Sa gabing ito ng pananalangin, aming mapagkalingang Diyos ay pinupuri ka namin at pinasasalamatan dahil sa iyong kagandaang loob na patuloy naming nararanasan sa araw-araw. Ang bawat sandali ng aming mga pagkilos ay aming itinataas sa iyo para sa iyong pangunguna at gabay. Nawa ay samaan mo po kami sa gawain ito ng sama-samang pananalangin. Sa pangalan Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay muling nagagalak at binigyan po ako ng pagkakataon na magbahagi muli ng salita ng ating Panginoon. At sa gabing ito, ang ating pong pagbubulayan ay magmumula sa Mark chapter 10 verse 43 and Matthew chapter 7 verse 16. Sa Mark chapter 10 verse 43, ito po ang sinasabi. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip ang sinuman sa inyo ang nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sinumang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. At sa Matthew chapter 7 verse 16, makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa matitinig na halaman? Kung mapapansin po natin sa talatang ating nabasa, ito po ay patungkol sa maging lingkod at o maging alipin. At kung paano 
tayong maging um, bilang kristyano nakikilala sa ating mga gawa. Lagi tayong tinitest ng Panginoon sa maraming bagay. At, at isa na po dito ay kung paano tayo maging lingkod niya. Sa mundo natin ngayon, mas pinipili na maraming tao ang maging pinuno kaysa maging lingkod. The world defines greatness in terms of power, possessions, prestige, and position. We always practicing the me first mentality at kabaliktaran po ito sa ninanais ng Panginoon na gawin natin. However, measured greatness in terms of service, not status. Tinitingnan ng Panginoon kung paano tayo maglingkod sa maraming tao, hindi sa kung paano tayo paglingkuran ng maraming tao. God wants us to have a servant's heart. At kung mapapansin po natin, bakit kaya maraming libro ang patungkol sa pagiging leader kaysa sa pagiging lingkod o alipin? Ang nakikita ko pong kadahilanan ay dahil sa mas marami pong nagnanais na maging pinuno kaysa sa maging lingkod. Everyone wants to be uh, to lead and no one wants to, to be a servant. Pero tandaan po natin na to be like Jesus is to be a servant. Meron po akong ibabahaging anim na karakteridad or six characteristics of real servants. Una po, real servants make themselves available to serve. Bilang isang tunay na lingkod, hindi dapat tayo pumipili kung kailan o saan ka maglilingkod. At kahit minsan po abala tayo sa maraming bagay, Handa pa rin po dapat tayo. Available pa rin po dapat tayo na maglingkod para sa Panginoon. If you only serve when it's convenient for you, you are not a real servant. So real servants do what's needed even when it's convenient, inconvenient. Available po ba tayo para sa Panginoon sa lahat ng oras? Available po ba tayo na maging lingkod o magtumulong sa ibang tao? Bilang isang lingkod ay dapat handa tayong i-give up yung right natin to control our schedule. And then let God to enter up, to enter up it whenever He needs to. Ang pangalawa po, real servants pay attention to needs. Servants are always on the lookout for ways to help others. Gumagawa ng paraan na makatulong sa iba, lalo na sa mga tunay na nangangailangan. Tulad ng sinasabi sa Biblia, Whenever we have the opportunity, we have to do what is good for everyone, especially for the family of believers. Sa pagkakataong ito, sa ating panahon ngayon ng pandemya, ang dami nating pagkakataon na tumulong sa iba. Sinabi ng Panginoon na dapat the needs of our church family are to be given preference, not put at the bottom of your things to do list. Dapat lagi nating unahin ang para sa Panginoon. Ang pangatlo po, Real servants do their best with what they have. Handa ibigay kung ano ang meron tayo, tulad ng talents or skills, at even money po. Never say one of these days or when the time is right, because the time is always right, lalo na pagdating sa Panginoon. Ang pang-apat po, real servants do every task with equal dedication. Whatever they do, servants do it with all 
their hearts. Ang tunay na lingkod ng Diyos ay walang pinipiling tao na tutulungan. At walang pinipiling oras sa pagtulong. Kung sa tingin mo ay napaka-importante mo to help someone in need, abay parang niloloko, niloloko mo lang ang sarili mo. Kasi kahit po sa maliit na bagay, pwede tayong tumulong at dapat laging buo lagi ang ating puso sa pagtulong. It is in the, these small services that we grow like Jesus. So Jesus specialized in menial tasks na gusto ng lahat na iwasan. Tulad lang ng paghuhugas ng paa, pagtulong sa mga kabataan, paghahanda ng makakain, at ganun din ang pagsaserve sa mga may ketong. Nothing was beneath him because he came to serve us. He came to serve. At yun ang gusto ng Panginoon na gayahin natin. Ginawa niya ang mga bagay na iyon sa kabila ng kanyang kadakilaan dahil nais niya natularan natin siya. Ang panglima po, real servants are faithful to their ministry. Servants finish their task, fulfill their responsibilities, keep their promises, and complete their commitments. Hindi nila iniiwanan ang trabaho ng half and done. Hindi sumusuko when they get discouraged. Sila ay mapagkatiwalaan. Hindi yung madalas o hindi yung mabilis sumuko kahit sa maliit na kadahilanan. At madalas tayo sumasablay dito pagdating sa commitment natin. Binabaliwala natin o binabaliwala ng karamihan at tinuturing na casual lang. Kahit sa isang iglesia, minsan kailangan natin mag-improvise dahil sa mga nag-commit na hindi naghanda, sa mga nag-commit na hindi dumating. So saan ba tayo napipilang? Sa mga marunong tumupad ng pangako o sa mga taong hindi ginagampanan ang kanilang tungkulin. Ang pang-anim po, real servants maintain a love profile. Hindi nagpo-promote o nagtatawag ng atensyon para sa sarili nila. Instead na umasta tayo para magpa-impress at magbalat kayo para sa pansariling katanyagan, why do we put on the apron of humility to serve one another. Stop doing an eye service. Serving in order to impress people. Parang mga pariseyo. They turn helping others, giving an even prayer into a performance for others. Galit anong Diyos sa ganyang mga pag-uugali at sinabi mismo ni Jesus na kung gagawa ka ng kabutihan, huwag mong gawin para lang magpakitang tao. Self-promotion and servanthood don't mix. Real servants, hindi kailangan ng approval or palakpak ng ibang tao. Muli po, uulitin ko po ang six characteristics of real servants. First, Real servant make themselves available to serve. Number two, real servants pay attention to needs. Three, real servants do their best what they have. Four, real servants do every task with equal dedication. Five, real servants are faithful to their ministry. And six, real servants maintain a low profile. Lagi po nating tatandaan na ang Panginoon po ay tumitingin sa ating puso. Hindi sa kung paano o gaano kalaki ang ating pagtulong. Kahit po ka, ikaw ay napakayaman magbigay ng malaking halaga sa maraming uh, 
nangangailangan. Kung ang puso po natin ay para magpa-impress lamang, useless po yun sa ating Panginoon. Ang Panginoon ay tinitingnan kung paano tayo tumulong o maglingkod, maging alipin para sa maraming tao, hindi kung paano tayo paglingkuran ng lahat. At muli po magandang, uh, magandang gabi sa ating lahat at sana nawa ay sa ating mga napag-aralan sa gabing ito ay meron po tayong napulot at natutunan. Dumako tayo sa ating mga pananalangin. Una, adalhin natin muna ang ating mga pasasalamat sa Panginoon. Sa taglay na kalakasan na ating nararanasan sa araw-araw, sa mga katugunan ng ating mga panalangin, sa patuloy na pangunguna sa atin ng ating Panginoon sa araw-araw nating mga gawain. Ating pinasalamatan ang matagumpay nating pagdiriwang ng uh, unang linggo ng uh, Christian Education Month. Salamat sa Panginoon sa patuloy niyang paggabay sa atin. Pangunguna at pagpapahalaga ng pangangalaga sa ating pananampalataya. Pinasasalamatan din natin ang mga nagdiriwang ng kanilang karawan sa buong linggong ito. Ang ating uh, itinataas ang kanilang mga buhay para sa panibagong taon ng kanilang pagharap sa hamon, pagkilos upang patuloy na maranasan ang kalinga at gabay ng ating Panginoon. Atin ding pinasasalamatan ang ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary. Salamat sa Diyos sa buklod na, ng pagmamahal na kaloob sa mag-asawa upang lagi, patuloy nilang matatamasa ang biyaya ng pagmamahalan mula sa ating Panginoon sa, sa bawat isa sa kanila. Dumako tayo ngayon sa pananalangin kahilingan ating uh, dalhin sa ating panalangin ang mga kapatid natin na nasa karamdaman ating eh, dalhin sa ating panalangin pagkakaisa ang kalalagayan ng kapatid Raul Angeles nawa ang Panginoon ang siyang gumabay at uh, bibigay lakas at pag-asa sa kanyang tahanan lalo siya ngayon ay nasa kritikal na kalalagayan ating dalin sa panalangin maging ang iba pa nating mga kapatid na mayroon ding karamdaman nasa kanilang mga tahanan ang patuloy na kalakasan nawa ang igawad sa kanila ng Panginoon kasama ang pag-asa na makasumpong lagi sila ng kalakasan mula sa Diyos. Ang mga kapatid na Lita Alpaharo, kapatid Aileen Bakal, magkakapatid na Luz at Bilin Pabalan, ang mga kapatid na Tita ng Heidi, at iba pa nating mga kapatid, atin silang dalhin sa panalangin. Atin ding isama sa panalangin ang kapatid na Kuya Homer Kapulong sa kanya ding patuloy na uh, kalalagayan ang kalakasan nawa ang ipagkaloob sa kanya ganun din ang kapatid na Awit na ngayon ay nagpapalakas din mula sa kanyang pagkakasakit igawad nawa sa Diyos ang kalakasan para sa kanila 
patuloy nating ipanalangin ang ating kalalagayan, ang proteksyon at kaligtasan nawa ang siyang patuloy na ibigay sa atin ng Panginoon, lalo't higit sa ating mga mahal sa buhay, malayo at malapit sa kanilang patuloy na paghahanap buhay, pagpupunta sa mga opisina, sa paggawaan upang uh, makasumpong ng uh, pangangailangan para sa pamilya, para sa tahanan. At hinding ipanalangin ang uh, ating pamahalaan. Ang pangunguna, malasakit na wa ang lagi nating ipanalangin para sa kanila. At tinding patuloy na ipanalangin ang ating mga frontliners, kalakasan, kaligtasan at proteksyon na wa ang uh, ipagkaloob sa kanila ng ating Panginoon. Patuloy natin ipanalangin ang bawat tahanan na ating kinabibilangan. Patuloy nawa tayong pagbuklo rin sa pagmamahal, pagkakaisa, pagmamalasakitan upang sa panahong ito ng mahirap na kalalagayan ay madama natin ang lakas mula sa pagkakaisa sa bawat tahanan. Ating dalhin sa panalangin ang ating mga iba pang mga kahilingan. Idulog natin sa Diyos ang lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Amen.
tayo muli ay manalangin. Palagi ka naming pinupuri, Diyos naming mapagkalinga. Sa panahon man ng tagumpay at panahon man ng aming mga binabaka sa buhay. Tunay nga po na ikaw ay mapagkalingang Diyos para sa bawat isa sa amin. Kaya sa gabing ito ay aming itinataas sa iyo ang lahat ng aming mga pasasalamat at pagpupuri sa iyo. Kasama sa aming mapagpupuri ay ang aming pagdulog sa iyo. Patuloy naming inaangkin at pinanghahawakan ang pananampalataya at pananalig. Sa pag-asang lagi naming matagpuan ang kapahingahan sa iyong presensya. Sa pamamagitan ng aming pagdulog ay makahinga din ang aming mga puso at makakaramdam ng kaluwagan sa aming mga dinadalang mga pasan, lalot higit sa panahong ito na puno ng alalahanin, ng pagdadalamhati, ng takot. Salamat po na sa pamamagitan ng aming panalangin, ay lagi naming masumpungan ang kalakasan na nagmumula sa iyo. Kung kaya dakilang Diyos dinadala namin sa aming mga panalangin, ngayon ang kalalagayan ng kapatid na Raul Angeles. Panginoon, ikaw po ang nakababatid sa kanyang kalalagayan at ano ang mas nakabubuti sa kanya. Bigyan mo po ng kaliwanagan at uh, malinaw at uh, knowledge karunungan ang buong tahanan lalot higit kay Chai maging ang mga doktor na nangangalaga sa kanya kung ano ang nararapat na gawin upang ma-address ang kalalagayan ng kapatid na Raul alam namin na lagi kaming nakakasumpong ng uh, mga solusyon sa aming mga idinudulog sa iyo dahil ikaw ang Diyos na hindi laging tapat sa amin. Aming dalangin na nawabigyan mo din ng lakas at patuloy na pananalig ang kapatid na Tsai kasama ang kanyang sambahayan. Nang lahat ng ito ay ipagkatiwala sa iyo kasama ng aming mga panalangin upang gabayan at pangunahan siya at ang kanyang buong tahanan. Sa pagharap sa ito ng hamon sa buhay, habang kanilang pinangangalagaan ang kapatid na Raul, kasama ng iba pa naming mga kapatid na ngayon ay nasa banig ng karamdaman, sila po ay aming idinudulog sa iyo para sa iyong kalakasan, kagalingan sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Marami din ngayon ang dumaranas din ng emotionally, physically drained at uh, burdened sa maraming mga pinabaka sa buhay. Nawa makasumpong din sila ng kaginhawahan at uh, kapayapaan sa iyong presensya habang aming inililay sa iyo ang lahat ng aming mga pasan para sa iyong gabay at pangunguna. Itulot mo, Panginoon, ang aming pamamahinga sa gabing ito ay muli isang pamamahingang magbibigay sa amin ng sapat na lakas para sa bukas na aming mga gawain. Dahil ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.